வெல்கம் டு ஹேமா சமையல் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஹேமா சமையலில் பிசிபெல்லா பாத் எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் இது வந்து நம்ம ஊரில் செய்கிற சாம்பார் சாதம் தான் ஆனால் கர்நாடகாவில் வந்து பிசிபெல்லா பாத்துன்னு சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் அந்த பிசிபெல்லா பாத் பவுடரில் வந்து கொஞ்சம் மசாலா சேர்ப்பாங்க நம்ம வந்து அவ்வளோ மசாலா போட மாட்டோம் அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸு மற்றபடி எல்லாமே சேமாக தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து வெஜிடபிள்ஸ் வந்து உங்கள் நீங்கள் எது வேணும் விருப்பமோ அதை நீங்கள் போட்டுக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி முருங்கைக்காய் எடுத்திருக்கேன் பொட்டட்டோ எடுத்திருக்கேன் கேரட் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் இதில் வந்து இன்னும் பட்டாணி இருந்தால் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா பீன்ஸ் இருந்தால் சேர்த்துக்கலாம் முள்ளங்கி சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு எது விருப்பமோ அந்த மாதிரி எந்த காய் வேணாலும் லெஃப்ட் ஓவர் காய் இருந்ததுன்னா அதை போட்டு செய்யலாம் ஒரு வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் நீளமாக அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் ஒரு பச்சை மிளகா ஒரே ஒரு தக்காளி இது வந்து பிசிபெலாபாத் பவுடர் இது ஸ்பெஷல் பவுடர் நம்ம நார்மலாக வந்து யூஸ் பண்ணுற சாம்பார் பொடி இதுக்கு யூஸ் பண்ண மாட்டோம் இது தனியாக பவுடர் அரைக்கணும் இது வந்து இந்த ரெசிபி வந்து என்னோடய சேனலில் நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த பச்சை மிளகா தக்காளி வந்து ஆப்ஷனல் தான் வேணும்னா நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா தேவையில்லை நார்மலாக வந்து தக்காளி யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க நான் ஒன்றே ஒன்று யூஸ் பண்ணுறேன் அடுத்து கொஞ்சம் புளி ஊற வச்சுருக்கேன் ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவு புளி எடுத்து ஊற வச்சுருக்கேன் அடுத்து பருப்பு பருப்பு வந்து அரை கப்பு துவரம் பருப்பு எடுத்து வேக வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூளும் ஒரு டீஸ்பூன் விளக்கெண்ணையும் விட்டு நல்லா வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் அரை கப்பு துவரம் பருப்பு அடுத்து இது வந்து ரைஸு ரைஸ் நான் ஆல்ரெடி வேக வச்சுட்டேன் இது வந்து ஒரு கப்பு ரைஸு ஒரு கப்பு ரைஸ்க்கு அரை கப்பு நான் தால் எடுத்திருக்கேன் பருப்பு இது வந்து நான் இன்றைக்கி ரைஸு தால் எல்லாமே வேக வச்சுட்டு ஒன்றா போட்டு செய்ய போகிறேன் இல்லை நீங்கள் வந்து வேணும்னா எல்லாமே குக்கர் இருந்ததுன்னா காய் பருப்பு அரிசி எல்லாமே ஒன்றா போட்டு கூட நீங்கள் அப்படியே செய்யலாம் ஸோ இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் காய்கறியெல்லாம் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் இதில் இந்த வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் இதுவும் சேர்த்துக்கலாம் நான் ஆல்ரெடி பருப்பில் மஞ்சத்தூள் போட்டிருக்கனால இதில் மஞ்சத்தூள் சேர்க்கலை இப்போ அப்படியே வந்து காய் வேகட்டும் ஒரு பாதி வேக்காடு வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம உப்பு சேர்க்கணும் ஸோ இது ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும் காயெல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு செவன்டி எயிட்டி பர்சன்ட் வேகட்டும் அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் இப்போ காய் பாதி வெந்துருச்சு இப்போ இந்த தக்காளி வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் இதிலே வந்து இந்த பருப்பு வேக வச்சுருக்கிறதையும் நான் சேர்த்துக்கிறேன் இது இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும் இந்த காயெல்லாம் நல்லா வேகட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ரைஸும் புளியும் வந்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ காயெல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ வந்து நம்ம இந்த வேக வச்ச ரைஸை வந்து சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து இந்த புளி வந்து கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் புளி வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ புளிப்பு தேவையோ அதை பொறுத்து நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அடுத்து இந்த பிசிபெல்லா பாத் பவுடர் இருக்குல்ல அது வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம் நான் ஒரு நாலு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் இதில் இதில் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கலாம் ஏன்னா இந்த ரைஸ் பருப்பு காய் எல்லாம் நல்லா குழஞ்சி வரணும் இது வந்து கொஞ்சம் லிக்யூடாக தான் இருக்கும் இந்த சாதம் வந்து சாப்பிடும்போது ஸோ அதனால் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு இன்னும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து நல்லா சிம்மில் வச்சு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ அடுத்து வந்து இதில் கொஞ்சம் நான் வெள்ளம் சேர்த்துக்கிறேன் வெள்ளம் போட்டால் தான் அது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த காரம் புளிப்புலாம் தூக்கி கொடுக்கும் இப்போ ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நல்லா சிம்லே வச்சு நல்லா வெந்துருச்சு ரைஸ் காய் எல்லாமே நல்லா வெந்துருச்சு கொஞ்சம் இந்த மாதிரி லிக்யூடாக இருக்கும்போது ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க இது அப்படி தான் சாப்பிட நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு வந்து நம்ம தாளிச்சிக்கலாம் இப்போ அடுப்பில் எண்ணெய் வச்சுட்டேன் இதில் வந்து கடுகு போட்டுக்கலாம் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் கொஞ்சம் பெருங்காயம் போட்டுக்கலாம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதும் ஒரே ஒரு வர மிளகாய் அதை போட்டுக்கிறேன் இதை சாதத்தில் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ நம்மளோட பிசிபெல்லா பாத் ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து நீங்கள் சில பேர் தயிரோடு சாப்பிடுவாங்க சில பேர் அப்பளத்தோடு சாப்பிடுவாங்க இல்லைன்னா நம்ம காரா பூந்தி இருக்குல்ல அது கூட மேலே போட்டு சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும் ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் மோர் அப்டேட்டுக்கு என்னோடய சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ